は引っ越してきたばかりの頃は友達ができませんでした友達がいなくなると寂しいと思いました学校もずっと一人で行っていました休み時間も帰りも一人でしたずっと前帰り道僕は大きな犬に追いかけられました僕は走って逃げましたとても怖かったです一生懸命逃げたけど犬には追いつかれて大きな声で吠えられました僕は目の前の家の塀に登って捕まりました犬はずっと吠えていました「誰か助けて」と僕はずっと泣きましたその後その家から誰かが道に出てきました飛び出してきました僕と同じぐらいの大きさでしたその人は棒を持ってその犬を追い払おうとしました犬はその人に吠えていましたその時歩いていたおじさんが助けてくれました犬は逃げていきましたおじさんは遠くまで追いかけていきました僕は捕まっていた塀から降りてそしてずっと泣いていましたその人も棒を持ったまま泣いていました安心して僕たちは泣きました帰ってお母さんにそのことを話したらその人は僕の隣のクラスの人だと言いましたそれから何日か後僕は歴史の教科書を家に忘れてきてしまいました怖い先生だったので僕は困りましたその時僕はあの人を思い出しました勇気を出して隣のクラスに行きましたみんなが僕を見ていました僕は声が出なくなりましたするとあの人が僕を見つけて呼んでくれましたその日の帰り僕たちは一緒に帰りました僕が教科書のことをありがとうと言うとその人は言いましたこの前さおじいちゃんに聞いたんだけど昔僕らと日本の人は違う歴史の教科書を使っていたんだってアメリカもイラクもみんなみんな違う歴史の教科書を使っていたんだってとても薄い教科書で同じ教科書になったのは最近のことなんだって今みたいに地球の歴史って言わなかったんだって僕たちはとても仲良くなりましたそれからたくさん友達ができたけど僕たちはいつも一緒に学校に行って帰りも一緒でした僕たちはたくさん遊んでたくさん話をしました2人の秘密基地も作りました僕たちはとても仲良くなりました友達がいるのは楽しいと思いました僕たちの基地で僕たちは遊んだ後疲れて寝転がっていましたそらはゆうやけがむらさきいろできれいでしたくさのゆれるおとがずっときこえましただれにもいわなかったけどぼくにはゆめがあるんだ。それはね、僕はとてもとても楽しい気持ちでした
中国に引っ越してきて一番良い日だと思いました明日はもっと良い日になると思いました Thank、you